Hi, hello of you. Welcome back to RS Academy. This is Ravi. Strange, M set ki chala man paper hoti naaru. Fine. So, meeru uh, max sums kani, physics sums kani chest naaru. So, practice chest naaru. Very good chest naaru. But exam hall lo kore ilane practice chest thara. Ante unka question icharu. A question ne meeru solve chhe alante samottom exam hall lo chest thara. So, IP exam lo ni twenty questions iste. माने की 3 hours time इच्छे हैं माने इकड़ 160 questions की 3 hours time होंदी So 160 questions में चेस्ता रहा मरी So चेस्ते time इरा सेल पोत्ता दी माने की IP लो उक्क सम्म चेड़ा हैं कि average का 15 minutes time उस्तर मन की But इकड़ मन की उक्क question चेल अंटे average का 67 seconds मात्र में होंदी इस 66, 67 seconds होंने उक्क सम्म उ एक सम्मु चेसी दान कुशिन एटन चेल अंटे हाद हाईली इम्पोसिबुल सो so, मीर एला चेसते सो so, एक सम्मु नी मीक सम्मु जुपिस्तानू अंटे मीर एग्जाम की सम्मुस प्राक्टिस चेई कोड़ दोने कादना उद्धेशम एग्जाम की सम्मुस प्राक्टिस चेयारी so, some of the options are not the same as the options. For the options, the correct options are not the Clear this video. So, this video is the same as the video. Like and subscribe to the students. Subscribe to the And this video is the last of the students. Okay? So, we have a matrices chapter. So, the method is the same as the question. We have a method apply the same And next, so sum apply chey kundare question uh, manam question choose ilanti knowledge apply chesi sum nu solve cheyalo nenu ok video lo cheptanu so chudandi ikkada manaki first question chuste manaki ila icharu 1 by root 2 1 by root 2 minus 1 by root 2 minus 1 by root 2 so idi answer enti ani adugutunadu unitary orthogonal nil potent involuntary ani adugutunadu so manaki question chadivi मानों पलाना आंसर अने इलाज़ चपकलता हूँ अंटे इलान्टी क्वेश्चन्स की चुनने का मान की इधर इलाग़ उन्हीं अंटे a a माइनस a माइनस a इलाग़ उन्हीं घमने चला सो मान की वन बाय रूट टू वन बाय रूट टू फोर वन बाय रूट से होने पाइने मो पॉस्टर्स के नहीं टू सुने अंटे a a माइनस a माइनस a सो इलान्टी मैट so a square अंटे a नी a into a sir so चेस्ट वन केम उच्छिंदी null matrix उच्छिंदी so null matrix अस्त दने एंटे nil potent इंदुकु उच्छिंदी अंटे मनकी e form e form लोन matrix अस a वेन सरे nil potent a a a minus a minus a रपते 1 1 minus 1 minus 1 okay so इलांट questions की मेकु nil potent उन्ट दने mind लिए बेटको समु चे यहां से लेकुंद मनो इलांट knowledge तो समुने यहला सालो चेहलो चेप्तुरान okay next question जुदावा so in p and q are square matrix such that p 2006 equals to 0 and p q is equals to p plus q then that q will be an answer अड़ुत्तु नड़ु so the answer ये उन्टा दी आने मनम अंटे समु चेहे कुंड मनक उन्न कुंचु मालेज तो आलो सुद्ध so इकर चूस so, एक मान चूस कोल से रहेंटे, P place लो मनम एपड़ेत 0 वेसको नामो, So, एकड़ P अने 0 ए पोता दी, एकड़ P into Q के दा, एकड़ 0 ए पोता दी, So, मनकी Q is equals to 0 वोचे आंसर उन्टे दी, So, debt टे इंट अपड़ो, So, debt Q is equals to 0, Okay, So, answer is A, दीन सम्म नी यला चुद्धाम, So, सम्म लोग वेल्दाम so, इल्लाग मनम exam हाल लो मनम चेयाल सिन thinking यला हुँँड़ा ले अंटे मनम सम्म चेक हुँँड़ा ने maximum try चेयाल ली question is all चेयाल ले okay so, कच्छो वांडी इड़ वाड़ इच्छे गदा 2006 equals 0 वाड़ इच्छे रहा अलड़ी and p, play, uh, p into q is equals to p plus q so, इदी question इदी इच्छन given values दीन लो मनम so p value into 2006 into q ने एंज एप्पेनू so 2006 अंट 0 का बट्टी 0 into q 0 p of q कोड 0 okay and q into 2005 इसको नारू so answer लेद मनू मन इन सिंपल का q is equals to 0 वेस कुण्टे मन debt value वेंटी 0 मन कोच्छास्तुंदे 
సో ఐ హోప్ ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఓకే అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి నెక్స్ట్ మీకు ఇలాంటి వీడియోస్ కావాలంటే కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో ఖచ్చితంగా మెన్షన్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు నెక్స్ట్ అండ్ వీడియోస్ తీయాలా వద్దా అనేది కూడా మాకు తీయాలి కదా ఓకే నెక్స్ట్ సెషన్ చూస్తే లెట్ ఎమ్ అండ్ ఎన్ బి ద టూ మ్యాట్రసెస్ ఓవర్ ఆర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ టు దెన్ ఎమ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎం ఇఫ్ అంటే ఇక మనకి ఎమ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎం ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు సో దానికోసం కింద ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు ఏంటి అంటే ఒకటి ఎమ్ కానీ ఎన్ కానీ డయాగ్నల్ మ్యాట్రసే ఉండాలి లేదా రెండు డయాగ్నల్ మ్యాట్రసే ఉండాలి లేకపోతే రెండు ఇన్వర్టబుల్గా ఉండాలి లేకపోతే నన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ ఏ ఆప్షన్ కూడా ట్రూ కాదు ఆ ట్రూ ఇన్ జనరల్ సో రన్ ఆఫ్ దీస్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ట్రూ ఇన్ జనరల్ అంటున్నాడు సో మనకి ఇలాగ కండిషన్ సాటిస్ఫై ఉండాలంటే ఎమ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎం సాటిస్ఫై ఉండాలంటే అది డయాగ్నల్ మ్యాట్రస్ అయ్యే ఉండాలి ఓకే అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి ఏదైనా ఒకటి డయాగ్నల్ మ్యాట్రస్ అయితే సరిపోదు ఓకేనా దానికోసం సమ్ అనేది ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూపిస్తాను చూడండి బట్ ఎగ్జామ్ హాల్లో మాత్రంకి మనం సమ్ సాల్వ్ చేసుకునే కన్నా ఇలా నాలెడ్జ్ పెంచుకుంటూ మనం సమ్ సాల్వ్ చేస్తే టైం మిగులుతుంది సో మనం ఎక్కువ సమస్య క్రాక్ చేయగలుగుతాం ఓకే సో స ఆన్సర్ చూస్తే మనకి బి చూసారా బోత్ ఎమ్ అండ్ ఎన్ ఆర్ డయాగ్నల్ మ్యాట్రీస్ ఓకే సో ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది మనకి ఎమ్ అండ్ ఎన్ డయాగ్నల్ మ్యాట్రస్ అవుతేనే మనకి ఎమ్ ఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎంగా మనకి ఆన్సర్ అనేది సాటిస్ అవుతుంది ఓకే సో సమ్ చూస్తే మనకి ఇలా ఉంచాడు ఎమ్ ఎన్ వాల్యూ ఇచ్చాడు సో వాటి వంటిట్లో యాడ్ చేసి సో మనకి ఇక్కడ చూడండి ద బోత్ ఎమ్ అండ్ ఎన్ మస్ట్ బి డయాగ్నల్ మ్యాట్రస్ అని చెప్పేసి క్లియర్ చెప్తున్నాడు సో ఇక మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎంఎన్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ఎం ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే డయాగ్నల్గా మ్యాట్రస్ అవుతేనే మనకి ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇలా సమ్ సాల్వ్ చేసుకుని మనం చూసుకుని అవసరమే లేదు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏ ఈజ్ ఏ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ కండిషన్ చెప్పాడు సో ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ టూ ఎన్ ఇస్ ఏ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఇస్ ఏ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ అని చెప్పాడు సో దీంట్లో ఏది టూ ఏది ఫాల్స్ మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి సో మనకు ఆప్షన్స్ చూస్తే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఫస్ట్ కండిషన్ ట్రూ అండ్ సెకండ్ కండిషన్ ఇస్ ఫాల్స్ అండ్ బి ఆప్షన్ అయితే రెండు ట్రూ అండ్ సి ఆప్షన్ అయితే రెండు ఫాల్స్ అండ్ డి ఆప్షన్ అయితే ఒకటి ఫాల్స్ ఫస్ట్ వన్ ఫాల్స్ సెకండ్ వన్ ఏమో ట్రూ అని చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ చూస్తే మనకి ఎప్పుడైనా ఏ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ చేస్తే దాని నెగిటివ్ వాళ్ళు రావాలి ఓకే సో నెగిటివ్ వాళ్ళు రావాలంటే పవర్ ఎప్పుడైనా స్క్వేర్లో ఉంది అనుకుందాం సో నెగిటివ్ ఏమవుతుంది పాజిటివ్ అయిపోతుంది అది పవర్ ఎప్పుడు క్యూబ్లో ఉంటే సో నెగిటివ్ అలానే ఉంటుంది అవును కదా సో ఆర్డ్ నెంబర్లో నెగిటివ్ ఉంటుంది అంటే ఈవెన్ నెంబర్లో నెగిటివ్ ఉండదు అని దాని ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వన్ ఏమో టూ ఎన్ అంటే ఇది ఆర్డ్ ఈవెన్ ఈవెన్ సెకండ్ కండిషన్ చూడండి టూ ఎన్ ప్లస్ వన్ అంటే ఇది ఆర్డ్ కండిషన్ సో అంటే ఈవెన్లో మనకి నెగిటివ్ ఉండదు కాబట్టి సో స్క్యూ అంటే ఏంటి నెగిటివ్ కాబట్టి సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ సెకండ్ కండిషన్ మనకి ట్రూ అన్నట్టు ఓకే సో సొల్యూషన్ ఏంటి ఫస్ట్ కండిషన్ ఫాల్స్ సెకండ్ కండిషన్ ట్రూ సో ఇది మనం కొంచెం నాలెడ్జ్ వాడి మనం కనుక్కున్నాం సో సొల్యూషన్ చూద్దామా ఒకసారి అది నిజమా కాదా అని చెప్పేసి సో చూసారా సొల్యూషన్ డి ఓకే ఇది ఎందుకు నిజమో సమ్ సమ్ చూద్దాం ఫస్ట్ మనం ఇదిగో సమ్ ఇది చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి మనకి నేను చూపిస్తాను చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ ఏ ట్రాన్స్పోర్స్ ఈజ్కోల్స్ టు మైనస్ ఏ ఇది మామూలుగా స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ అంటే ఏ ట్రాన్స్పోర్స్ ఈజ్కోల్స్ టు మైనస్ ఏ అనేది ఒక స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ దీనికి బోత్ సైడ్స్ టూ ఎన్ టూ ఎన్ వేసుకున్నాం బోత్ సైడ్స్ వేసుకున్నాం టూ ఎన్ టూ ఎన్ వేసుకున్నాం బోత్ సైడ్స్ ఓకే అప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మనకి ఏకి నీటి ఉంది కదా సో అది అది అలా ఉంటుందా ఉండదు సో టీ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎయిట్ సారీ ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ టీ టూ ఎన్ ఎయిట్ కింద చూడండి ఏ టూ ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ ఇక్కడ చూడండి ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ కింద చూడండి ఎయిట్ ద పవర్ ఆఫ్ టూ ఎన్ ఇంటూ టీ కనిపిస్తుంది మనకి ఇక్కడ పైన నెగిటివ్ కాస్తే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఎందుకు అయిపోయింది అంటే టూ ఎన్లో అంటే పవర్ పవర్ స్క్వేర్లో మనకి ఏమైపోతుంది నెగిటివ్ కాస్త పాజిటివ్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే ఇది ఈవెన్ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ టూ టైమ్స్ మైనస్ అవుతుంది సో టూ టైమ్స్ పాజిటివ్ అది మైనస్ ఇంటూ
డిపెండ్స్ ఆఫ్ పా ఎలిమెంట్సా లేకపోతే మైనస్ వన్నా అని అడుగుతున్నాడు సో మనం ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే దాని ఆర్డర్ త్రీ ఉండొచ్చు ఫోర్ ఉండొచ్చు ఫైవ్ ఉండొచ్చు అది ఈవినా ఆడా అని గమనించండి త్రీ అనేది ఆర్డ్ నెంబర్ సో త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అలా ఉన్నప్పుడు దాని ఆర్డర్ త్రీ కానీ ఫైవ్ కానీ సెవెన్ కానీ ఉన్నప్పుడు ఎలిమెంట్స్ సంబంధం లేదు దాంట్లో ఎలిమెంట్స్ సంబంధం లేదు ఓకే దాని డిటర్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా జీరో వస్తుంది ఓకే చూద్దామా వాల్యూ ఒకసారి చూడండి సొల్యూషన్ ఇస్ ఏ అంటే జీరో ఎందుకు ద డిటర్మెంట్ ఆఫ్ ఆర్డ్ ఆర్డర్ స్క్యూ మ్యాట్రిక్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బి జీరో ఓకే ఐ హోప్ మీకు అర్థమైందనుకుంటాను ఇక్కడ ఏమైందంటే ఆర్డ్ నెంబర్లో ఉన్న ఏదైతే ఉందో దాని మ్యాట్రిక్స్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు కూడా జీరో అయిపోతుంది అంటే ఫైవ్లో సెవెన్లో ఓకే అండ్ త్రీలో మనకి డిటర్మెంట్ వాల్యూ జీరో ఉంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఎమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వన్ జీరో వన్ అండ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ జీరో జీరో టూ ఇచ్చాడు అయితే ఇచ్చి ఎన్ ఇంటూ ఎమ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టెన్ అండ్ ఇన్వర్స్ ఎన్ ఇచ్చాడు సో దీని వాల్యూ ఏముంటుంది అని అడుగుతున్నాడు వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఆర్ వన్ ఫైవ్ మైనస్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఆర్ వన్ మైనస్ టెన్ జీరో వన్ 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 జీరో జీరో వన్ అని ఇచ్చాడు సో చాలామంది ఏమనుకుంటామంటే ఎమ్ టు ద పవర్ ఆఫ్ టెన్ ఉంది కాబట్టి సో టెన్ ఆన్సర్ అని అనేసుకుంటూ గబ్బుకున్న ఆ టెన్లో క్లిక్ చేసేస్తాం ఓకే కానీ తప్పు సో ఎందుకు అంటే మనకి ఇక్కడ ఎన్లో ఏముంది వన్ బై వన్ టూ ఉంది కదా సో డెట్ అనేది మనకి టూ వస్తుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎమ్ని ఇక్కడ ఎమ్ ఏముంది టెన్ ఉంది కాబట్టి ఆఫ్ చేసుకోవాలి అదే మనకి డెట్ ఇక్కడ ఫోర్ వచ్చింది అనుకుందాము టెన్ ఏం చేయాలి బై ఫోర్ చేయాలి అదే మన ఆన్సర్ అంటే మీకు లెక్క అర్థం అవ్వాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ ఏముంది మనకి టెన్ ఉంది కాబట్టి మనం సింపుల్గా దీని టూతో మల్ టూతో బై చేస్తే మనకి ఏమి వస్తుంది ఫైవ్ వస్తుంది సో మన ఆప్షన్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏ ఈజ్ అవర్ ఆప్షన్ సో వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఏంటి వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ సమ్ చేస్తే చాలా పెద్దగా ఉంటుంది చూద్దాం ఒకసారి ఇంకా ఆన్సర్ ఇస్ ఏ సమ్ చూస్తే మనకి ఫస్ట్ ఎమ్ తీసుకున్నాడు ఎమ్ని స్క్వేర్ వేసాడు తర్వాత ఎమ్ని క్యూబ్ వేసుకున్నాడు ఓకే దాని తర్వాత ఎమ్ టెన్ దాకా చేస్తే ఒక వాల్యూ వచ్చింది టెన్ వచ్చింది సో మనకు చేయవలసిన లేదు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా మనకి పవర్ టెన్ ఉంటే పవర్ టెన్ ఉంటుంది ఎందుకు ఉంటుంది అంటే మనకి ఇక్కడ వన్ వన్ జీరో వన్ కాబట్టి ఓకే ఏంటి వన్ వన్ జీరో వన్ కాబట్టి సో అలాగే ఎం పవర్ ఆఫ్ టెన్ అంటే ఏంటి వన్ టెన్ జీరో వన్ వచ్చేసింది ఓకే నేను చెప్పాను మీకు డెట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వేస్తే ఏం చెప్పాను టూ వచ్చింది సరే టూ వచ్చింది కాబట్టి ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎం ఎన్ ఎంఎం ఎన్ ఎన్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఆ టూ కదా ఆ టూ ఈ టెన్ని డివిజన్ చేస్తే ఫైవ్ వచ్చేస్తుంది సో చూద్దాం ఒకసారి ఇక చూడండి ఒకసారి సో ఎన్ ఎన్ ఓకే ఎన్ వాల్యూ ఏంటి వన్ జీరో జీరో టూ ఇక్కడ ఏం చూడండి వన్ జీరో జీరో వన్ బై టూ ఎందుకు వన్ బై టూ అంటే లోపల డెట్ మనం పంపిస్తే వన్ బై టూ అయింది సో టెన్ ఆఫ్ చేస్తే ఏమైంది ఫైవ్ వన్ ఫైవ్ జీరో వన్ సో ఇంకా పెద్ద సమ్ చేయాలంటే చాలా టైం అవుతుంది సో మీరు సింపుల్గా ఈ యొక్క కామన్ సెన్స్ వాడి ఇట్లా మీరు సమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే స్టూడెంట్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మరిన్ని సమ్స్ చెప్తాను మీకు ఈ యొక్క వీడియో హెల్ప్ అవుతే హెల్ప్ అయిన కింద కామెంట్ కామెంట్ చేయండి మీరు కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ఇలా ట్రై చేయండి సమ్ చేయకుండానే ఆ సమ్ని అంటే మీరు సమ్ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసి ఓకే ఈ సమ్ని ఎగ్జామ్ హాల్లో సమ్ చేయకుండా ఎలాగా మనం థింక్ చేసి కనుక్కోవాలి అనేది కూడా ఆలోచించండి నెక్స్ట్ సమ్ చేయకుండా మనం ఇదే ఆలోచించలేము ఫస్ట్ సమ్ చేయాలి సమ్ చేసిన తర్వాత సమ్ చేయకుండానే ఎలా చేయాలనేది మీరు థింక్ చేస్తే మీ బ్రెయిన్ షార్ప్ అవుతుంది ఎగ్జామ్ హాల్లో సమ్ చేయకుండా మనం ఇలాగా మనం క్రాక్ చేయొచ్చు ఐ హోప్ ఈ వీడియో హెల్ప్ అయింది అనుకుంటాం కదా స్టూడెంట్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ సెక్షన్లో మీ యొక్క అభిప్రాయం పెట్టండి అండ్ ఈ యొక్క వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్